എന്താ വെളിച്ചപ്പാട് ഇത് വെളിച്ചപ്പാട് ഭാഷ അല്ലല്ലോ പച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് കരയുമ്പോഴാ ഞാൻ ഞാനാകുന്നത് ശുദ്ധീകരിച്ചും കഴിഞ്ഞത് പോലെ സുഖം അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ വെളിച്ചപ്പാട് വെളിച്ചപ്പാടായി പേര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലേ ഈ ലോകത്തിൽ പേരില്ലാത്തവരുണ്ട് പേരറിയാത്തവരുണ്ട് പേരിലർത്ഥമില്ലാത്തവരുണ്ട് ആകെ തുകയാ ഈ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന് പേരില്ലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനില്ലാത്ത പേര് എനിക്ക് വേണ്ടതാവും ഞാൻ വേണ്ട ഇതുവരെ ആരും എന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല 
എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പോസ്റ്റ് മാഷ് ഉപദേശിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉപദേശിയുടെ പേര് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കായിരുന്നു അതേ സംബന്ധത്തിന് സന്തതി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകാനേ വഴിയുള്ളൂ ായിട്ടൊരു കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോ അവരെന്നെ ഉപേക്ഷിക്കായിരുന്നു മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും കുറച്ച് രൂപയും എന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ അനാധാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി പള്ളി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല യേശുനാഥൻ ആരെ ഉപേക്ഷിക്കാനില്ലല്ലോ അന്നു മുതൽ ഞാൻ യേശുവിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചു ഉപദേശിയായി ഉപദേശിയുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ ഒരു പേജിലൊന്നും മറ്റൊരു പായ ജന്മ എന്നെയും പേരെ ആരും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടു ഇപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനും എന്റെ പേര് മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കും ഈ പേരില്ലാത്തവരല്ല ഒറ്റപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യം പറഞ്ഞ സത്യം അതെ ഈ പേരില്ലാത്തവർക്കായി ഒന്നും കരയാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെയും പേരെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നു ഈ മുണ്ടിന്റെയൊക്കെ വക്കടിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു ജോലി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുപ്പായം തിന്നോണ ഒന്ന് മോഹം ഉണ്ടായി സാധിച്ചു മരിച്ചപ്പോ ചുമക്കാൻ പോലും നാലു പേരെ തികച്ച് കിട്ടിയില്ല രണ്ടുപേരെ ചുവന്നുകൊണ്ട് പോയി ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിയപ്പോ മരിച്ച ആളിന്റെ പേരും നക്ഷത്രവും ചോദിച്ചു 
പേര് മേസ്തിരി അറിയില്ല പിന്നീട് ചിതാഭസ്മം ഒഴുക്കാൻ പോയപ്പോഴും പേരും നക്ഷത്രവും ചോദിച്ചു പിന്നെ എല്ലാ വർഷം ബലിയിടാൻ പോകുമ്പോഴും ഇതേ ചോദ്യം ഒരേ ഉത്തരം മേത്തിരി എനിക്കും വലിയിടണമെന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയി അപ്പോഴാ ഇളയെന്ന് പറയണേ ദേവിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായ വെളിച്ചപ്പാട് ദൈവം എന്നിലൂടെയാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വലിയിട പാടില്ലാത്ര ദൈവം ദൈവം വലിയിടാൻ പാടില്ലാത്ര ആദ്യം എന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ അപ്പനും അമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ ജനിച്ചതിനു ശേഷവും ഇനി മരിക്കുമ്പോഴും അനാഥനായിട്ട് അനാഥ ഉദ്ദേശി എന്തായി പറയണേ ഉദ്ദേശി എങ്ങനെയാ അനാഥനാവുക ഏ സ്നേഹമുള്ള ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവം ഇല്ലേ ഏ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉപദേശി അനാഥനാവുക ഉപദേശി അനാഥനല്ല അനാഥനല്ല ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അയൽവക്കത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ചുള്ളിക്കുമ്പോൾ വെറുക്കാവ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ കുടലിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ഇരിക്കാനൊരു ചൂട് പോലും ഇല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ മുഖത്തെ വിഷമവും ദുഃഖവും ഒക്കെ മാറി മാറി വന്നു മുഖത്ത് പുതിയ പ്രകാശം സന്തോഷം ഉന്മേഷം ഈ ചുളുകൾ വീണ് വിണ്ടുപോയ അവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് പഴയ സുന്ദരിയായ നായികയുടെ മുഖം ഞാൻ ചൂന്നെടുത്തു കൊറേധികം പടങ്ങളും എടുത്തു ദാരിദ്ര്യം അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വല്ലാതെ കാർന്നു നിന്നിരിക്കുന്നു ഈ കവിളുകളൊക്കെ കൊട്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇറങ്ങും അതെന്താ അവർക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നീ എത്ര നാളെന്നതാണ് ചോദ്യം 
ഒരു വശത്ത് ഈ മഹാരോഗവും ഒരു വശത്ത് ദാരിദ്ര്യവും ചേർന്ന് അവരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോയത് ഒറ്റ ചോദ്യം ക്രൂരമായി പോയതും അവിടെയാണ് സത്യത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം എനിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടോ ഒരു മഹാസ്വപ്നമുണ്ടോ ഉത്തരം ഒട്ടും വൈകില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു ബാലൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മാസം നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണവും ഇന്ന് എന്റെ മഹാസ്വപ്നം എന്നത് മരണം വരെ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ് ടിയതുപോലെ ആയിപ്പോ ഞാൻ ആടിയുടെ വേദനയിലാ ഞാനിപ്പോ ആ അടി കിട്ടിയത് എന്റെ കരണത്താ അല്ല നമ്മുടെ കരണത്താ അതെ നമ്മുടെ കരണത്താ ഈ ചായക്കിടയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരാൾ പട്ടിണി നടക്കാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ അവര് പട്ടിണി കിടക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒറ്റപ്പെടലും വേദനയും അനുഭവിക്കുന്ന അനേക ആയിരം പേരുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കുറഞ്ഞത് നമ്മളെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിയണം അതെ രാവണ്യ നമ്മളെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിയണം ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ തിരുത്തും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠനം കിടക്കില്ല കിടക്കില്ല എനിക്ക് ചാമുണ്ടീപുരം സ്കൂളിൽ വരാൻ പോകണം അവിടെ അവിടെ എനിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് അത് തിരുത്തണം 